ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் நடந்த ஸோ பட்ஜெட் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்றது மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து முதல் அதாவது இந்த பட்ஜெட்டை வந்து தாக்கல் செஞ்ச மத்திய நிதி அமைச்சர் அவங்க நேம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நிர்மலா சீதாராமன் ஸோ நிர்மலா சீதாராம் இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான பட்ஜெட்டை வந்து தாக்கல் செஞ்சோங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்திரா காந்திக்கு அடுத்தபடியாக பட் பட்ஜெட்டை வந்து தாக்கல் செஞ்ச இரண்டாவது பெண் நிதியமைச்சர் ஸோ யாருக்கு அப்புறம்னு பார்த்துக்கோங்க இந்திரா காந்திக்கு அப்புறமா பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்ச இரண்டாவது நிதியமைச்சர் ஸோ நிர்மலா சீதாராமன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாரத் மாலா சாகர் மாலா இந்த ரெண்டு திட்டம் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாரத் மாலா அண்ட் சாகர் மாலா இந்த ரெண்டு திட்டம் மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா போக்குவரத்து துறையோட உள்கட்டமைப்பை வந்து மேம்படுத்துவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு திட்டம் நேம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எதுக்காக அப்படின்ற அதாவது இந்த திட்டம் ஸோ இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கூட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து பட் படிச்சுக்கோங்க ஸோ பாரத் மாலா அண்ட் சாகர் மாலா இந்த ரெண்டு திட்டம் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து துறை உள்கட்டமைப்பை வந்து மேம்படுத்தப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதான் திட்டம் ஸோ இந்த உதான் திட்டம் அது எதுக்கு வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னா சிறிய நகரங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த செலவில் வந்து விமான சேவை வந்து தொடங்கிறதுக்காக தான் இந்த உதான் திட்டம் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இந்த திட்டம் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உதான் திட்டம் நெக்ஸ்ட்டு பாரத் மாலா அண்ட் சாகர் மாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து துறை உதான் திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமான சேவை ஸோ இது ரெண்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மாநிலங்கள் இடையேயான மின் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக ஒரே தேசம் ஒரே மின் தொகுப்பு அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வந்து செயல்படுத்த போகிறாங்க ஸோ ஒரே தேசம் ஒரே மின் தொகுப்பு மின் தொகுப்பு ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா மாநிலங்கள் இடையிலுக்கான மின் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக இந்த திட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டடி இன் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா வெளிநாட்டு மாணவர்கள் இந்தியாவில் கல்வி பயில ஓகே ஸோ உயர்கல்வியை மேம்படுத்த இந்த புதிய க கல்வி கொள்கையை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டம் நேம் வந்து ஸ்டடி இன் இந்தியா ஸோ இது எதுக்காக மெயினாக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து படிக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு திட்டமை வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கோடி கழிவறைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டி கொடுக்கப்படும் ஸோ அதில் வந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிற்சி இவங்களுக்குலாம் அளிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ மெயினாக வந்து நீங்கள் பட்ஜெட்டில் வந்து அந்த ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீமோட நோக்கம் என்ன இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆண்டுக்குள் பார்த்திங்கன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா வீடுகளுக்கும் வந்து குடிநீர் சேவை வந்து வசதி செய்து தரப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த இயர்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காந்தி பீடியா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் உருவாக்க போகிறாங்க ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா காந்திய சிந்தனைகளை வந்து இளைஞர்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக தான் இந்த திட்டம் வந்து உருவாக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க திட்டம் நேம் ஞாபகிச்சுக்கோங்க காந்தி பீடியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்ட புதிய டிவி சேனல் தொடங்கப்படும் ஸோ அந்த திட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விளையாட்டு இந்தியா ஸோ இந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்ட புதிய டிவி சேனல் வந்து தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டத்தின் கீழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய அளவிலான விளையாட்டி விளையாட்டு பயிற்சி மையமும் அமைக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த திட்டம் நேம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விளையாட்டு இந்தியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து முத்ரா திட்டம் சொந்த திட்டத்தின் கீழ் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சுய உதவிக்குழுவிலும் உள்ள பெண்களுக்கு முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் ஒரு லட்சம் நிதி உதவி தரப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த திட்டம் நேம் வந்து முத்ரா திட்டம் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா சுய உதவிக்குழுவில் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் வ
பணிவர்த்தனை செய்தால் அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரி அப்படின்னா இரண்டு பர்சன்டேஜ் வரை வரி வந்து விதிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வரி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் மெயினாக வந்து இதில் ஸ்கீம்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரை டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்தால் வரி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டுனா ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பனை பொருள்களுக்கு ஜிஎஸ்டியிலிருந்து வரி விலக்கு ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டனானது ஸோ ஜிஎஸ்டியிலேருந்து இப்போ எதுக்கு வந்து வரி விலக்கு செஞ்சுருக்காங்க எந்த எதுக்குன்னா பனை பொருட்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரி விலக்கு செஞ்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தங்கம் மீதான சுங்க வரி வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து உயர்த்திருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் மீதான வரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து புத்தகங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் விழுக்காடு இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க பத்துலேருந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தனிப்பட்ட நபருக்கான வருமான வரி விகிதத்தால் எந்த மாற்றங்களும் இல்லை இருப்பினும் பெரும் பணக்காரர்கள் கூடுதல் வரி செலுத்த வேண்டும் ஆண்டுக்கு ரூபாய் இரண்டு புள்ளி ஐம்பது கோடி முதல் ஐந்து கோடி ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டுவோருக்கு ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து கூடுதலாக வரி செலுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மூன்று பர்சன்டேஜாக ஸோ அதே மாதிரி ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஐந்து கோடிக்கும் மேல் வருமானம் ஈட்டுவோருக்கு கூடுதலாக ஏழு வரி வந்து பார்த்திங்கன்னா விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஒரு கோடி ரொக்கமாக வங்கி கணக்கில் எடுத்தால் இரண்டு சதவீதம் டிடிஎஸ் வரி உண்டு அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா இரண்டு பர்சன்டேஜ் ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஒரு கோடிக்கு மேல் ரொக்கமாக வங்கி கணக்கில் எடுத்தனா மட்டும்தான் ஸோ இந்த வரி இருக்குது ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று பிரதான் மந்திர் கரம் யோகி மன்தன் திட்டம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடிக்கும் குறைவான வர்த்தகம் கொண்ட மூன்று கோடி சில்லறை வணிகம் மற்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய சலுகைகள் வழங்கப்படும் ஸோ எந்த திட்டத்தின் கீழ்படி பார்த்திங்கன்னா பிரதான் மந்திர் கரம் யோகி மந்தன் திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்தின்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லறை வணிகம் மற்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய சலுகைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இல்லை மெயினாக திட்டம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் இந்த பட்ஜெட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க முடியும் அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒ